नमस्कार जनप्रवास लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एफ आर पीचे नऊ हजार कोटी रुपये द्यायचे बाकी असल्यामुळे मोदी सरकार लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून साखर उद्योगाच्या बाबतच्या काही निर्णय घेईल असे सूचक वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयवंतराव पाटील यांनी साखरा येथील समारंभात बोलताना केलेले आहे राजाराम बापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या साखरा युनिटच्या सन दोन हजार अठरा दोन हजार एकोणीसच्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ जयंत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला याप्रसंगी आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते कारखान्याचे चेअरमन पी आर पाटील समारंभात अध्यक्षस्थानी होते प्रारंभी लोकनेते राजाराम बापू पाटील यांच्या प्रतिमेचे इस्लामपूरचे माजी नगराध्यक्ष विजयभाऊ पाटील यांच्या हस्ते पूजन करण्यात आलं या समारंभास प्राध्यापक शामराव पाटील विनायक पाटील विष्णुपंत शिंदे उपाध्यक्ष विजय बापू पाटील दिलीपराव वग्यानी ऍडव्होकेट विश्वासराव पाटील भीमराव पाटील सौछाया पाटील उपनगराध्यक्ष दादासो पाटील प्रामुख्याने उपस्थित होते यावेळी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले अतिरिक्त साखर हे साखर उद्योगासमोरील मोठं संकट आहे गेल्या वर्षीची शंभर लाख क्विंटल साखर शिल्लक असून यावर्षी साधारण तीनशे लाख क्विंटल साखरेचं उत्पादन अपेक्षित आहे आपल्या देशाची चारशे लाख क्विंटल साखरेची गरज आहे म्हणजे हा हंगाम संपताना एकशे लाख क्विंटल अतिरिक्त साखर देशात असणार आहे मध्यंतरी पवार साहेबांनी पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिवांना बोलावून साखर उद्योगासमोरील अडचणी सांगितलेल्या आहेत सरकारने साखर विक्री किंमत तीन हजार पाचशे रुपये केली तर बरेच प्रश्न सुटणार आहेत राज्य सरकारने साखर निर्यातीस केंद्र सरकारप्रमाणे वाहतुकीस अनुदान जाहीर करावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी बोलताना केलेली आहे भारतामध्ये आता अतिरिक्त ऊस उत्पादन साखर उत्पादन झालेलं आहे आणि पुढच्या वर्षी होमी दुष्काळ ही परिस्थिती पाहता देखील या देशात जवळपास तीनशे लाख टनाचं गाळप होईल असं दिसतं आहे त्याचा अर्थ आपल्याला अतिरिक्त तीनशे लाख टन साखर पुढच्या वर्षी तयार कर होईल यावर्षीच अतिरिक्त साखर शंभर लाख टन आहे दोनशे बेचाळीस लाख टनाची आपण दरवर्षी भारताची गरज आहे म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणात साखर अतिरिक्त होणार आहे त्यामुळे साखरेचे दर वधारले पाहिजेत निर्यात जास्तीत जास्त झाली पाहिजे आणि या देशातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाला योग्य दाम एफ आर पीचे मिळायच्यासाठी त्यासाठी आज एकोणतीस रुपये साखरेला विक्री करण्याची जी मर्यादा घातलेली ती वाढवून चौतीस रुपयेपेक्षा खाली साखर येऊ नये अशी आमची मागणी आहे उत्तर प्रदेशमध्ये तर नऊ हजार कोटी रुपये ते एफ आर पीचे थकलेले आहेत शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत तिथल्या कारखानदारांनी त्यामुळं त्यांच्यासाठी देखील काही ना काही मार्ग केंद्र सरकारला काढावाच लागेल आणि त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकोणतीस रुपयाची साखर चौतीस रुपये जर केली तर त्याच्या मर्यादित देशातल्या साखर उत्पादकांना ऊस उत्पादकांना त्यांची कमीत कमी जी न्यूनतम किंमत एफ आर पीची मिळायला आवश्यक आहे ती मिळण्याची व्यवस्था होईल अशी आमची अपेक्षा आहे देशातील सव्वाशे कोटी जनतेची फसवणूक करण्याचं काम भाजपनं केलं असून वारंवार खोटं बोलून विकृत कल्पना लोकांसमोर मांडून बुद्धिभेद निर्माण केला जात आहे अच्छे दिन जनतेला नव्हे तर ते सत्ताधारी मंडळी व मोठमोठे उद्योजक यांना आलेले आहेत अशी टीका काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांनी केली आहे शिरादा येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे संवाद प्रशिक्षण शिबिर शुभारंभ समारंभात ते बोलत होते शिबिराची सुरुवात ध्वजारोहण करून झाली काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं दीपप्रज्वलन मुख्य मान्यवरांना हस्ते झालं यावेळी प्रशिक्षण शिबिरावास आमदार रामहरी रुपनवर सातारा जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष आनंदराव पाटील सांगली जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष आमदार मोहनराव कदम प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस सत्यजित देशमुख वसंतदा सागर कारखाना अध्यक्ष विशाल पाटील सांगली प्रभारी प्रकाश सातपुते जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष मंगेश चव्हाण हे उपस्थित होते यावेळी आमदार रामहरी रुपनवर म्हणाले भारताला विकसित शक्ती बनवण्यामध्ये काँग्रेसचा वाटा महत्वाचा असून यासाठी अनेक महान नेत्यांनी देशासाठी बलिदान दिलेलं आहे देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये काँग्रेसचं मोठं कार्य आहे या लढ्याच्या वेळी भाजप कुठे होता हा विषय संशोधनाचा आहे स्वातंत्र्यानंतर देशामध्ये एकता बंधुता टिकवण्याचे काँग्रेसने काम केलेले आहे त्यागाची परंपरा असणाऱ्या पक्षाला आजच्या नवीन पिढीनं समजून घेतलं पाहिजे काँग्रेसचा इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कार्यकर्त्यांनी केलं पाहिजे केंद्र व राज्य सरकार हे असफल ठरलेलं आहे त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नसल्याचंही त्यांनी यावेळी खडसावलेलं आहे
मिरज ते कृष्णाघाट रोडवर असलेल्या मुजावर वस्ती ते वाघी रस्त्यावर असलेल्या हार्गे पाटील अजयराव आणि गुप्ते यांच्या शेतातील उसाला दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास अचानक विजेच्या तारांचा शॉर्ट सर्किटने ठिणग्या पडून तब्बल पंधरा ते वीस एकर ऊस जळून खाक झालाय यामध्ये शेतकऱ्यांचा अंदाजे चाळीस लाखांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे विद्युत वितरणाच्या तारांमुळे शॉर्ट सर्किटने ऊसाला आग लागून सर्वत्र आगीचं तांडव पसरलं होतं शेतकऱ्यांसमोरच ऊस जळून खाक होत होता निसर्गामुळे अगोदरच शेतकरी हताश झालाय त्यातच आता आगीच्या घटनेमुळे त्यांच्यावर मोठं संकट कोसळले नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये मिलिंद हार्गे यांचे पस्तीस गुंठे संजय पाटील आणि राजू पाटील यांचे एकशे वीस गुंठे धनाजी अजयराव यांचे एकशे वीस गुंठे दीपक गुप्ते यांचे एकशे वीस गुंठे वीरपक्ष तहसीलदार यांचा तीस गुंठ्यांवरील ऊस जळून खाक झालाय दरम्यान दोन साली या क्षेत्रात ऊसाला आग लागली होती त्यावेळी इथल्या शेतकऱ्यांनी शेतामधून विजेची तार ओढण्यास विरोध केला होता शेतकऱ्यांनी विजेची तार ओढू नये याबाबत वीज वितरणला सांगितलं होतं तरीही वीज वितरणने शेतामध्ये सिमेंटच्या खांबांवरून विजेच्या तारा ओढलेल्या आहेत त्याचाच परिणाम म्हणून विजेच्या तारांचा शॉर्ट सर्किटमुळे ऊसावर ठिणग्या पडून ऊस जळून खाक झालाय वीज वितरणने शेतकऱ्यांच्या ऊसाचा पंचनामा करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली आहे लवकरात लवकर नुकसान भरपाई दिली नाही तर आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आलेला आहे घाट वांगी रस्त्याला एम ई सी बीच जे खांबरवल्या त्या वायराची सार सर्किट होऊन जवळ जवळ पंधरा वीस एकर लाखाचं एकराचं नुकसान झालं आहे आणि शेतकऱ्यांचं पन्नास एकराचं नुकसान झालं आहे ह्या दुपार सार सर्किट होऊन जळलं या मग काय तुम्ही माणसं मेल्यावर जागा होणार आहे काय हो पाणी पाजायला गेलेली माणसं वायर तुटून पडलेली काय कारण आहे ते खांब लावायचं त्या रानात काय जरूर आहे काय गरज आहे काय त्यावेळी गरज आहे काय त्यांची गरज असली हे घरांना त्यांची लाईटची जरुरी असली तर लावायची गरज आहे रानात न पिकावर रानात न खांब लावल्या ते सॉर सर्किट होऊन माणसं मेल्यावर जागा होणार आहे काय सरकार तरी तुम्ही तरी आणि हे इतकं नुकसान झालं कोण भरून देणार यापूर्वी कवा झाले यापूर्वी पण बारा वर्ष अगोदर बी झालेलंच होतं ते दोन वर्षापूर्वी पण झालेलंच होतं मग शेतकऱ्यानं करायला पाहिजे काय आतापर्यंत करून 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 सगळं पाक नरड्याला फास लावून घेऊन मेल्यावर तुम्ही या फायर ब्रिगेडची गाडी आली डांबर रस्ता सोडून घाटावर इथपर्यंत सुद्धा आली नाही काय करायला पाहिजे सांगा माणसं मेल्यावर जनावर मेल्यावर तर मग तुम्ही जागा होऊन या मेल्याला यांची माती लोटायला आझाद चौकातील प्रख्यात हॉटेल नवरत्न मध्ये अण्णात किडे आढळून आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभाग खडबडून जागा झालाय शहरातील अन्न सुरक्षेसाठी विशेष पथक तयार करण्यात आलेलं आहे फास्टफूडच्या गाड्यांसह हॉटेल्स पथकांच्या रडारवर असणार आहेत हे पथक शहरासह जिल्हाभरात छापासत्र सुरू करेल जो कोणी अन्न सुरक्षेशी खेळ करेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल असा इशारा औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त सुकुमार चौगुले यांनी दिलाय शहरातील आझाद चौकामध्ये असणाऱ्या प्रसिद्ध हॉटेल नवरत्न मध्ये दोन दिवसांपूर्वी अण्णात किडे आढळून आल्यात चकचकीत डायनिंग हॉलमधील हॉटेलचे किचनचे काळे वास्तव्य एका ग्राहकाने उजेडात आणलंय त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली त्यात किचनमध्ये जळमोट आणि झुरळांचं साम्राज्य आढळून आलं त्यामुळे हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आला यानंतर प्रशासन खडबडून जागा झालेला आहे अन्न सुरक्षेसाठी खास पथक तयार करण्यात आलेलं आहे शहरातील चायनीज भेळपुरी पाणीपुरी गाडी तसेच फास्टफूड गाड्यांसह हॉटेल्सवर नजर ठेवली जाणार आहे देशाला एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील जवळपास पाचशेपेक्षा जास्त संस्थाने स्वतंत्र झाली आहेत त्यांना भारत संघ राज्यात सामील करण्याची जबाबदारी देशाचे गृहमंत्री म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यावर होती बरीच संस्थाने आपणहून संघ राज्यात सामील झाली आहेत पण गुजरातमधील जुनागड निजामचा हैदराबाद या मुस्लिम संस्थांची आपली अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला जुनागड संस्थांने तर पाकिस्तानात सामील व्हायचा निर्णय घेतला पण पोलादी पुरुष असलेल्या सरदारांनी या संस्थानिकांचा विरोध मोडून प्रसंगी सैन्यबळाचा वापर करून ही संस्थानं भारतामध्ये विलीन करून घेतली अन्यथा हैदराबाद जुनागडला जाताना भारतीयांना पासपोर्ट घेऊन जावं लागलं असतं सरदार पटेलांच्या या थोर कार्याचं उच्ची स्मरण करण्यासाठी एकता दौडीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे सरदारांच्या जयंतीनिमित्त बुधवार दिनांक एकतीस ऑक्टोबर दोन रोजी सकाळी सात वाजता राम मंदिर चौकातून या दौडीला सुरुवात होईल एकता दौडीचा मार्ग राम मंदिर चौक पंचमुखी मारुती रस्ता रिसाला रोड शिवाजी मंडई मारुती रोड हर्बट रोड महानगरपालिका राजवाडा चौक पटेल चौक वखारबाग स्टेशन चौक छत्रपती शिवाजी स्टेडियम असा असणार आहे सर्व नागरिकांनी विशेष करून तरुण आणि तरुणींनी तसेच कॉलेज शाळेमधील विद्यार्थी प्रशिक्षक खेळाडूंनी मोठ्या संख्येने एकता दौडीत सामील होऊन भारताच्या पोलादी पुरुषाला आदरांजली व्हावी असे आव्हान सांगलीचे आमदार सुधीरदादा गाडगीर यांनी केलेले आहे
सांगली शहर पोलीस ठाण्यातील कोठडीत हत्या झालेल्या अनिकेत कोते याच्या कुटुंबीय ठार मारण्यासाठी कोल्हापूर येथील कलंबा कारागृहातील कैद्याने सुपारी घेतली असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे ही बाब समजताच कोथे कुटुंबियांनी पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी केलेली आहे पण संरक्षण दिलं नाही त्यामुळे स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र परवाना तरी देण्याची मागणी केलेली आहे सांगली शहर पोलिसांनी लुटमारीच्या गुन्ह्यात सहा नोव्हेंबर दोन रोजी अनिकेत कोथे व अमोल भंडारे या दोघांना अटक केली होती गुन्हा कबूल करण्यासाठी अनिकेतला उलटा टांगून बेदम मारहाणही केली होती यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला होता हे प्रकरण अंगलट येऊ नये यासाठी अनिकेतचा मृतदेह अंबोली येथे जाळला होता घटनेनंतर कोथे कुटुंबात सहा महिने पोलीस संरक्षण दिलं होतं घराबाहेर चोवीस तास पोलिसांचा पहारा होता त्यानंतर संरक्षण काढून घेण्यात आलंय अनिकेत कोथेचे बंधू आशिष यांच्या मित्राचा मित्र एका गुन्ह्यात कलंबा कारागृहात आहे या मित्राला भेटण्यासाठी तो काही दिवसांपूर्वी कलंबाला गेला होता त्यावेळी कारागृहात असलेल्या मित्राने कोथे कुटुंबाला ठार मारण्यासाठी येथून सुपारी दिल्याचं सांगितलंय ही सुपारी एकानं घेतली असल्याचंही त्याने सांगितलंय मित्राने सांगलीत आल्यानंतर ही बाब आशिष यांना सांगितली आशिष यांनी शहर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक रवींद्र शेळके यांना भेटून तक्रार दाखल केली पोलिसांनी आशिष यांच्या मित्रास बोलावून त्याचा जबाबही नोंदवून घेतलाय आशिष यांनी जिल्हा पोलीस प्रमुख सुहेल शर्मा यांची भेट घेऊन कुटुंबास पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी केली मात्र त्यांना संरक्षण मिळालं नाही त्यामुळे त्यांनी शस्त्र परवान्यासाठी प्रस्ताव दिलेला आहे शहर पोलीस शस्त्र परवाना देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दोघा सायकल चोरट्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून पंधरा हजार रुपये किमतीच्या दोन सायकली व लोखंडी गेट असा मुद्देमाल जप्त केला पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक शशिकांत बोराटे यांच्या सूचनेनुसार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगे यांनी मोटारसायकल चोरी घरफोडी जबरी चोरी यांसारखे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी पथक तयार केलेलं आहे पथक पेट्रोलिंग करत असताना सरस्वती नगर या परिसरात दोघेजण संशयितरित्या फिरताना आढळले त्यांना ताब्यात ठेवून चौकशी केली असता त्यांनी आपली नावं संतोष गवंडी संदीप अशी सांगितली तर दोघांकडे असलेल्या सायकली व त्यांच्या कागदपत्राविषयी चौकशी केली असता ते उडवाउडवीची उत्तर देऊ लागले तसेच त्यांच्याजवळ असलेल्या लोखंडी गेटबाबत विचारता ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत त्यांच्याकडून दोन सायकली व लोखंडी गेट असा मुद्देमाल जप्त केलाय दोघांवर विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला गेलाय सदरची कारवाई पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमित कुमार पाटील विजय पुजारी विनोद चव्हाण अमित परीट यांनी पार पाडली